കൂടി കലവറയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് പനീർ ദം ബിരിയാണിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം തന്നെ ഒന്നര കിലോ അരിയുടെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാണ് പിന്നെ അതിന് വേണ്ട ഇത് സ്പൈസസ് ആണ് കറുകപ്പെട്ട ഗ്രാമ്പു തക്കോലം ഏലക്കായ കുരുമുളക് പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകം ബിരിയാണി ലീവ്സ് പിന്നെ അത് റൈസിലോട്ട് ഗാർഡിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വറുത്ത് വെച്ചേക്കണ സവാള പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയനയില മല്ലിയില ക്യാരറ്റ് ഗ്രീൻ ബീൻസ് നാരങ്ങയുട ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ മുഴുവൻ നീരെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് പനീർ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാമോളം പനീർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മാരിനേഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല ഇട്ട് മാരിനേഡ് ചെയ്തു ഒരു മണിക്കൂറിനോളം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് ഗ്രേവിയിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാള കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു വലിയ തക്കാളി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല മഞ്ഞപ്പൊടി ഡാൽഡ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് കറിയുടെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസും ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ചില്ലിയും ടുമാറ്റോ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടും കൂടി ഉള്ള ഒരു സോസും ഇതിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വാനില എസൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റോസ് വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എസൻസ് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബിരിയാണി പോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഡാൽഡ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡാൽഡ കോരം നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യാം ഡാൾട്ട് നല്ലോണം മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് സ്പൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നവരെ നമ്മൾ അഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന റൈസ് കൈമ റൈസാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് തോന്നണ ഈ അരിയാണ് ഇതാകുമ്പോൾ എത്ര അരി എടുക്കണോ അതിൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് വെള്ളം എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പിലാണ് അളന്നെടുത്തേക്കണത് അതിൻ്റെ ഡബിള് വെള്ളം ഇത് അരി നന്നായിട്ട് വറന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഈ കപ്പിലാണ് അരി അളന്നെടുത്തത് അതായത് ഈ 
കപ്പിൽ ഞാനൊരു ഒന്നേകാൽ കപ്പാണ് അരി എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിലോ ഏതിലോ അളന്നെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആഡ് ചെയ്യണം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേന് ഏറ്റവും നല്ലത് അതാകുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അരിയുടെ വേവൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോട്ട് ബിരിയാണി അരി വറക്കാനായിട്ട് പോട്ട് വെച്ച് വറക്കുമ്പോൾ തന്നെ കലത്തിൽ വെച്ച് വെള്ളം ഉളർന്നെടുത്ത് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരി വറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ഒഴിച്ചു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെക്കും ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ബട്ടറാണ് കുറച്ച് ബട്ടർ പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതില്ല ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മാരിനേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പനീർ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് മൈൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല
ഏകദേശം ഒരു ആറ് മിനിറ്റോളം ഇത് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡീപ് ഫ്രൈ വേണ്ട ജസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ചെയ്താൽ മതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മാറ്റാം പാനിലേക്ക് റൈസ് പാൻ ഓയില് ഞാൻ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഓയില് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള രണ്ട് വലിയ സവാള ആഡ് ചെയ്യും സവാള ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല പൗഡറിൽ ചേർക്കാം ഒരു നല്ല ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്താൽ നേരത്തെ പനീർ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായ പിന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ചില്ലിയും ടുമാറ്റോ കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സോസാണ് ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗ്രേവി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആറിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഗ്രേവി മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഓയില് പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു പാസ്റ്റ്
പനീറിന് മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ ഒപ്പം അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ എടുക്കുക കുറച്ചും കൂടി ഗ്രേവി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ദം ചെയ്യണ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ ഞാൻ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പൈനാപ്പിളും ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പനീർ മസാല റെഡിയാണ് അത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ദം ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് അടിയിൽ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിൽ കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നെയ്യ ആ നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രത്തിൽ ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് ഒരിക്കും ഒന്നില് നമുക്ക് ഓവനിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം ഓവനിലാകുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്കിലാണെങ്കിൽ അടപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് മിസ് ചെയ്ത് ഇതാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് വർദ്ധിച്ചിങ്ങനെ സാധാരണ ക്യാഷ്മീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പനീർ മസാല ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കോണ്ടിറ്റിയെ കാണിക്കണുള്ളൂ ഇതാ ചെയ്യുന്നത് റൈസ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റൈസ് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നൊന്ന് വിട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിം വെച്ച് ഇതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ഇതില് ആ ഗ്രേവിയും റൈസിലോട്ട് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി നല്ല ദമ്മായിട്ട് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ 
നന്നായിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി അപ്പൊ നമ്മുടെ പനീർ ദം ബിരിയാണി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്